geldi. Şu tırnaklarımı artık nihai yerinde sileceğim yani. Bugün günlerden perşembe saat 10.30 civarı. Hemen hemen yeni uyandık sayılabilir. Bir de çok uyuduğumuz günlerden biri. Yusuf'cum sabah restoranta açmaya giderken klimayı açmış gitmiş. Ve o serinlikte o kadar güzel uyumuşuz ki gerçekten. Ee, şey Enişte uyandırdı. Hmm, yani meleğin eşi, görümcemin eşi şey için gelmiş. E, kahvaltı hazırlayacağız hep beraber kahvaltı yapalım diye. Sanırım aşağıda demiş ama yakayım validemlerde yeriz ya meleklerde yeriz aşağıda dediğine göre. Ee, alışveriş yapıp geleceklermiş hazırlayınca haber verecekler ben de gideceğim ama nerede olduğunu bilirsem galiba gider yardımcı edebilirim çünkü evimi şimdi toparlayacağım evimde başka işim yok aras kuzu hazırlanıyor bugün e, restoranda olurum gene aras da alırım yanıma abartmıyorum abartma ben zaten hazırım diyor şimdi dün şey büyük görümcem çiğdem hediye etti Dedi sen dedi nazara geliyorsun enerjin düşüyor al sen dedi kendi bilekliğinden çıkar bana verdi kırmızı renk seviyorum güzel bunu da kendim bağladım neyse şimdi tırnakları sildik Ondan sonra ne yapacağız siz ne elimiz, elimiz yüzümüz bir yıkayalım daha yıkamadım Ondan sonra e, dün akşam duş aldım flow kapattıktan sonra saçlarımı e, şey yaptım yine hmm. Elsev'in bu saç kremi balsamıyla falan bakımımı yaptım. Günaydın. Günaydın. Bu ne sap sarı, alt sarı, üst sarı? Bu ne tatlılık üst ya? Sarı. Altına yeşil bir şey giys. Aras bak şurada nasıl şeyim var. Bak Lego parçaların. Dün akşam Lego oynadılar. Ben e, kapanış yaptıktan sonra çocuklar bize dedim ya Lego oynadılar. Anneciğim o Legoların topla parçaları. Onlar ufak parça lazım oluyor sonuna. E, Perdeler falan kapalı. Anne. Klima çalışıyor. İçerisi güzel serin. Anne. Çıldıracağım ya. Dün gece Anne, koyduğum video daha yüzde bir dolmuş. Çorabımı O kadar üzülüyorum ki bunu geri iptal etsem de acaba. Çorap al, ayakkabı al. Aynen yüklemeyi silelim tekrardan. Ve tekrardan açalım. Dün gece montajı yaptım. Açış, at, şey yüklemeye açtım ve hala iPhone'a yüklenmiyor. Galiba Oppo daha kolay yüklüyor. Ona karar verdim. Ve o yüzden bugün de Oppo'dan çekiyorum. Of. Ya wifi'lerde bir sorun var. Bilmiyorum. Nefret geldi. Artık telefondan artık haz almıyorum. Yemin ederim. Bir gecede sadece %1 mi dolarsın ya? Bu şikayetlerimle belki sizi de bıktırdım ama hayatın gerçeklerini paylaşmak zorundayım. Dün Yusuf e, domates falan getirdi. Sandviç falan yaptık. Ben çay demledim. E, çocuklara çikolatalı ekmek falan sürdüm. Onlar da atıştırdılar. Öyle karnımızı akşam yemeği olarak doyurduk. Ondan sonra tezgahım temiz sadece gece Yusuf <gülüyor> lavaboya kalktım bir baktım ses var kırt kırt kırt kırt kırt böyle sanki fare bir şey kemerir ya. Yusuf <gülüyor> kendisine kahvaltı gevreği yapmış kahvaltı gevreği de böyle kuru olduğu için kırt kırt kırt ses oradan geliyor. Bir baktım şuraya kurulmuş Netflix açmış saat 2 keyif yapıyor. Neyse karışmadım tabii ki ama şey dedim hani çok geç saatlerde uyuma zaten çalışıyorsun hem restoranda yoruluyorsun hem şimdi meleğin evinin boyası badanası sıvasını yapıyorsun vücudun yorgun dinlen dedim. Ondan sonra kaçta uyudu hiçbir fikrim yok. Galiba Sen nereden biliyorsun babanın üçte uyuduğunu? Anne, Yastığın niye yerde? Ben seni gece burada uyuttum. Gene sabah uyandım ki yanımdasın. Çorap giymiyorsun ben kesinlikle. Bu ağzının yarası ne zaman değişecek oğlum? Bunu kaşıma da iyileşsin artık. Anne. Arasını yatağını Anne. toplayacağım. Halası arası Anne. şey göndermiş Anne. tahta. Anne. Efendim. Bence babam getirmiştir. Hayır baban sana asla karışmadı. Babam benimle yatıyordu gece. Bir baktım gece 2'de salonda ondan sonra sen sabahleyin yanımdasın. Ben hiç anlamıyorum sizi zaten. Bence babam getiriyor. Hele hele. Bence ben... Uyanınca hep yanıma geliyorsun. Ama arada baban da getiriyor doğru söylüyorsun. Bence babam ben burada yatıyordum. Sen oraya gitmiştin babam yanındaydı. Ee, sonra o işe giderken e, sonra beni yanına bırakıp gitti. Olabilir aşkım bu da bir şeydir bir seçenektir. Yastığını yerden kaldırmanı rica ediyorum hızlı. Anne ben neresine giyeceğim? Anneciğim şimdi çorap giyme bu sıcakta beni kalp krizi geçittirme. Şu yastığını önce yerden kaldır mısın? Yastığını yerden bir kaldır teşekkür ederim çok tatlısın. Düşmüş. Evet o pijamalarını ikisini de güzelce kaldırıp katlayıp yatağının başının ucuna koyar mısın? Öğreneceksin, öğreneceksin. En azından topla yerlere atma. 
Meloş bize tahta göndermiş. Öyle yazı tahtası ama sanırım bunlara tebeşir falan almanız lazım. Bunu güzelce bir silerim, temizlerim. Anne bak. Aras kuzu ya. yazıyor. Hayır beyaz tebeşir böyle açık renk tebeşir falan alacağız ki yazsın. Hayır, Hadi yani dişlerini fırçala. Bak kırmızıda yazıyor. Bak da yazıyor. Tamam dişlerini fırçala. Şimdi Anne, yatakları bakıyorum. toplayacağım. Havlularım temiz. Bunları kuruttum. Şey yapacağım, e, katlayacağım. Salonda bir işim yok zaten. Evim dünden de temizdi. Sadece yataklar toplanacak. Aras'cığım her şey dediğin tablet, telefonun, çorabın, ayakkabın yeterli. Tamam mı? Hı hı. Bugün şarj. belki denize gidersiniz. Şarj. Ha şarjını da al evet ondan sonra başımı yeme. Daha hazırlanıyor, daha yüklemeye geçmedi. Ay Allah'ım ay ay ay. Bakayım dışarı sıcakmış daha dışarı yeli ayağımı sokmadım. Of yanıyor ortalık. Of hem de nasıl sıcak var ya estiğine bakmayın yemin ederim yanıyor ortalık. Behlül aşkım günaydın. Ben dün Behlül'e şey yaptım e, sütlü mama yaptım verdim. <gülüyor> Kilo aldı biraz cadı. Şurada uyuyor. Şurada Yusuf'un siyah terliklerin üzerine sıkışıyor uyuyor. Suyunu falan burada koyuyorum aşağıda hem köpek var hem de bir tane büyük kedimiz var o parçalıyor Behlül'ü. Ama tek isteğim koltuklarıma yatmasın. Yoksa ki terasta kalabilir yani. Karışmıyorum ben ona. Aras, Aras lütfen terlikle. Aras lütfen içeri girer misin ayaklarınla? Of, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Niye girmedin gel dediğimde? <gülüyor> Al beni diyor ya. Öyle bağırıyor sanki. İçeri sokma onları dışarıda sok. İçeri sokma dışarıya koy dışarıda alırsın. Dışarıda poşete koy. Bize anahtarım takalım da. Evet kendimize gelelim. Her yerimizi toparlayalım. Dün çay demlemiştim. Çayı da içmedim uykumu kaçırıyor diye. Şöyle bardaklarım falan da toplayacağım. Sonra güzel bir kahvaltı ailece yapalım. Sonra tekrar restoranta işimize gidelim. Yusuf çünkü e, devam edecek e, yine Meloşları evinde. Ve e, ben de restorantı idare edeceğim. Dün yaptığımız gibi. Evet. Ufak bir Kemerde işimiz var. Yusuf'la bankaya gitmemiz lazım. Öğleden sonra da onu hemen hallederiz. Efendim oğlum? Aşkım şey istersen biraz büyük çanta al. O çanta hem ayakkabıyı hem de şeye almaz tableti. Ya Rabbim ya Resulallah. Aras gel sana büyük çanta vereceğim. Büyük sırt çantası vardı. Mavi hediye etmişlerdi. Ha, bugünkü elbisemi görmediniz. Şu elbiseyi giydim. Şu böyle ipli askılı bir şeyler giyerken Ay, alttaki iç çamaşır rengi hep sorun Ay, oluyor ama ne yapayım. Emre abinin ayakkabıları nerede? Emre abinin ayakkabıları evdedir hayatım. Ay, Şunların hepsi yıkandı. Tertemiz Ay, geri şey yaptım. Çan, deniz çantası yaptım. Oğlum oğlum bağırma. Benim başım ağrıyor. Aras nazlanacak yaşı geçtiğini düşünüyorum. Anne nerede? Nazlanacak yaşı artık geçti Aras. Nerede? Eniştenle bu konuyu tekrar konuşacağım Aras tamam. Ya anne nerede benim Aya ayakkabılarım? Yani Emre abinin ayakkabısı. Emre abin dün ayakkabısını giydi gitti. Sana getirdikleri ayakkabıları mı diyorsun? Evet. Ha tamam o gardırobunda. Al şu çantayı bu çanta geniş bunun ben içine koy. Senin kıyafet dolabında. Hı. Neyse çenem düştü kızlar hadi ben bir toparlanayım. Meleği aradım şimdi pazardaymışlar. Kahvaltı bir şeyler alacağız falan dediler. Ondan sonra e, benim terasta e, kahvaltı yapmaya karar verdik. Efil efil küfür küfür çok da güzel olur. Hatta bir şey dedim çok sıcak olur da bunu alırsak içeriye geçeriz. Klima çalışıyor. Ben evimi toparladım. Şimdi bezimi aldım. Şeye gidiyorum e, terastaki masamı bir sileyim. Ondan sonra o koltukları şöyle bir süpüreyim. Çünkü bu, bu Behlül var ya bu Behlül. Ha Behlül sen var ya fenasın. Yıkayamadım gerçi tozu falan var terasın ama olsun terliklerimizle basarız. Önemli olan masayla koltuklar temiz olsun. Dur Behlül terlik alacağım oğlum. O güzel esiyor ya yok sıcak olmaz. Çok bunu alırsak da içeri gireriz. Şu masamı falan sileyim. Koltuklarımı şöyle bir süpürgemi getireyim süpüreyim. Çocuklar geçen şu boks çuvalını şuraya kadar sürüklediler oynadılar ettiler. Evet. Şöyle dikeyim. Aras babaannesine indi. Bizimkiler de gelir birazdan ben hemen bir çay suyu koydum. Burası geniş ya rahat rahat otururuz. Kayınvaliden de yukarı çıkar. Yusuf'u aradım ama bilmiyorum gelirler mi gelmezler mi. Gelirlerse de gelsinler hep beraber ayrıca kahvaltı yaparız. Bakar mısınız bunları suladıkça ben iyice 
kudurdular. Şimdi Melef şey diyor gözleme yapacağım ben diyor. Gözleme malzemesi alacakmış. Dedim domates salatalık almayın. Zeytin reçeller falanlar da var. Masrafa girmeyin. Dedi biz şimdi bir şeyler alalım. Sen acele etme gelince beraber yardım ederim beraber yapalım dedi. Yumurtayı falan da gene de ben bir haşlanmaya koyayım. Çay suyunu da koydum. Ondan sonra siz söyleyin adını. Bir de gözleme olacak. Daha ne olsun Allah bereketini versin. Domates salatalık falan da doğrarım. Şimdi şurada küsüpürgemi alayım. Behlül ne dolanıyorsun ayağımda oğlum? Gerçi şey masayı keşke koltukları süpürükten sonra silseydim. Neyse tekrar üstünden geçerim toz falan birikmiş olur çünkü. Koltuklarım geçen kıştan temiz, kış, çık, kış çıkımında temizliğini yaptım ama e, o kadar berbat durumda değil. Yani tozlu evet tüyler falan var ama eskisi gibi berbat durumda değil. Şey yaparım üzerlerine de örtü sererim şimdi. Örtüleri de yıkarım. Evet, kızı babaannesinde gelmedi. Çantasını sırtına taktı. O şimdi bilmiyor. Biz halasıyla programlaştık ya yukarıda kahvaltı yapalım diye. O şimdi bilmiyor kahvaltıyı burada yapacağımızı. Çıldırır heyecandan. Tam da denize gitmeli hava var ya. Bunları birer örtü atalım. Şu masayı tekrardan sileyim. Hazırlığa beraber girişelim. Görümcem nere? Terasında kahvaltı hazırlığı. Başlığım bile hazır. <gülüyor> Bu arada çok güzel yorumlar yazmışsınız. Ee, çok e, güzel anlaşıyorsunuz. İşte ne bileyim iyi bir gelinsin. Ee, şey neşe dolusun gibilerinden. Ya ben genelde eşimle ailesini sevdiğim için çok şükür hani öyle hiçbir zaman ciddi sorunlarımız olmadı. Her zaman kendi aileme, kendi kardeşime nasıl davrandıysam böyle de eşimin ailesine her zaman kardeşlerine davranmaya çalıştım. Çünkü onlar da beni her zaman sevdiler. Hiçbir zaman hani Allah var beni üzmedikleri için onlar da yenge olarak severler. Yani beni abilerin hanımı her zaman saygı duymuşlardır. Her zaman anlayış göstermişlerdir. Her zaman ne bileyim sevgi dolu yaklaşmışlardır bana karşı. İşte ilişkiler her zaman karşılıklıdır kızlar. Kızlar ne diyeyim ben? Şimdi ellerimi yıkıyorum ve hemen sizi tripoda koyup işimize başlıyoruz.
Senin tabanı koyuyorum bebeğim. Tereyağımı koyacağım biraz içine. Altını azıcık kısıyorum değil mi? Bak bakalım. İyi mi? Şey, Çok. Koymadan mı? Ha, sen sonra yağlayacaksın. Sonra yağlayacaksın. Tamam. Tamam. Benim böyle bundan daha büyük gözleme tencerem vardı. İşte yazın geçen sene mantı yanımda bıraktım. Ne istiyorsun? Ben yumurtaları da soyayım. Çaylarımız da tamam sadece gözlemler çıksın. Perim ablanız da çağırın hadi. Perim de gelsin ter taşısın bunları. Hadi. Çocuklar. Thank you. 
dirt. Çiğdemi de çağır. Yusuf geldi mi? eleştirmek için her zaman yer arıyorlar ya
Türkiye'ye yapmış tarif listesinde. Bekle şunu göstereceğim sana. Sen anlat anlat ilerleyin. Kızlar şimdi şekerli katmer yapacak. Gösterecek size tatlı katmer. Yalnız çok güzel anlatarak ilerliyor değil mi kızlar? Evet, <gülüyor> Direkt hızlandıracağım zannetti burasını. Evet, ben öyle zannettim. Yufkamıza tereyağını bolca koyuyor. Ama tereyağı olması önemli. Margarin değil değil mi canım? Evet. Tereyağı olacak özellikle. Tereyağının tadını veriyor. Annem nereye gitti acaba? Şöyle kafanıza göre şeker atıyorsun. Ne kadar isterseniz. Tatlılık oranı ne kadar istiyorsun? Aynen. Ne kadar tatlı istiyorsun? Arar. O kadar şeker. Falan tarif anlatıyor oğlum. Çok Aynen. önemli bir tarif. Tere ya. <gülüyor> Şeker yufka. Bu ya, kadar. Bu şarkısı da tam şey. Adana. Üç malzemeden. Aras. Sarkısı tatlım. Aras kim şey e, şarkı özellikle seçmiş. Adana Merkez'in tatlı herkese. Arkalı önünü çeviriyoruz, pişiriyoruz, böyle tatlıyı satıyoruz. Bu kadar böyle. Eline sağlık canım. Sesin inşallah almıştır çünkü çok şey vardı. Hoş geldiniz hepiniz. Bak bak story yapıyor. Renkli masayı gördün story mi yapıyorsun Perim? <gülüyor> Kadromuz daha tamamlanmadı ama. Koltukları şöyle serdim. Meloş'un gözlemeleri. Peynirli. Tamam, Şunlar tatlı. Mi? Bekle aşkım ben servis tabağını yapacağım Peki, şimdi. Çatal mı? Mustamazsın öyle. Bence sen git kapısını döv de gel aşkım. Hadi. Aradık açmadı canım. Emreciğim hadi. Daha enerji toplamadan spor mu yapıyorsun? Çak. Hadi bakalım. İyi hadi. Şöyle koltukları da çektik. Kahvaltımızı yapalım. Efil efil esiyor vallahi mis gibi. Yusuf restoranda kayınpederim geldi. Sonunda da ona göndereceğim ben tabak. Oy saat kaç? Saat 2'ye geliyor kızlar. Ee, misafirlerimi gönderdim. Çok güzel bir kahvaltıydı. Ee, Yusuf restoranttaydı. Kayınpederim geldi. Sipariş vardı falan filan derken. Ee, sonradan Çiğdem de geldi. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı tabağını yedin mi? Atıştırdım, teşekkür ederim. Yedin mi, atıştırdın mı? Yedim, yedim. Yusuf'a kahvaltı tabağı gönderdik çünkü. Ondan sonra evi toparladım, Melek yardım etti sağ olsun hızlıca e, terat falan topladık. Şimdi Melek çocukları aldı, onlar denize gidecekler. Eniştesi, halası, Aras ve abisi. E, kayınpederim restoranda, Çiğdem restoranda. Perim de arkadaşına e, Marina'ya gidecek kemere. Yani kadro böyle dağıldı. Biz de karı koca şimdi e, kemerdeki işlerimizi halletmeye gidiyoruz. Bankaya falan uğrayacağız. Ondan sonra da e, döneceğiz. Biraz ben restoranda olurum. Zaten sabah anlattığım program. Yusuf da e, meleğin boyasına falan başlayacak. Durum öyle. E, çok fazla bir şey çekemedim. Çünkü hem çocuklar hem telaş hem sohbet. Orası burası derken ama çok güzel geçti. E, melek çok teşekkür etti. Sarıldı, öptü. Hakkını helal etti. Ya o kadar nazik, kibar bir kız ki gerçekten seviyorum meleğin huylarını. Ee, durum öyle. Hava çok sıcak. Pencereleri açtık. Biraz ceyran yapsın. Sesim belki şey olabilir. Rüzgar sesi olabilir. Durum öyle bebişlerim. O zaman restoranda görüşürüz. Ay. Allah'ım. Ya Rabbim. Şeyi hatırlıyorum da sanırım tam bir ay bile olmadı. Üç hafta önce falan böyle şey yapıyordum. Bu yaz ne zaman gelecek? Bu sıcakları ne zaman göreceğiz? Ben sıcak seven insanım. Ondan sonra soğuktan şikayet, yağmurdan şikayet, rüzgardan şikayet. Ya insan ol gerçekten o kadar nankör ki kızlar yemin ederim var ya. Soğuk oluyor, sıcak istiyoruz. Sıcak oluyor, soğuk istiyoruz. Aç oluyoruz, tokluk istiyoruz. Tok oluyoruz, açlık istiyoruz. Çok ilginç. 
insan olduğum hiç memnun olmuyor gerçekten. Gene de bütün sözlerimi geri alıyorum. Sıcaktan şikayet etmeyeceğim. Ne kadar da terlemiş olsam da şu anda böyle mırcık mırcık mırcık. Gel çok normal içeride oturuyorum. Of. iPhone'u taktım. Hem şarja hem Wi-Fi şeyinin şu alıcının yanına getirdim ki bir an önce yüklensin. Dün geceden beri saat şu anda kaç? 4 4 suları. Hatta 4 4'ü geçiyordur birazcık. Biz kemere gitti geldik işlerimizi hallettik gelirken de e, halka tatlı aldık hep beraber yiyelim diye ama meleklere kalmayacak gibi gözüküyor çok lezzetliydi çünkü ondan sonra aynı pro programda değişiklik olmadı konuştuğumuz gibi biz geldik Yusuf gitti bankada işlerimizi hallettik Allah'a şükür bir de ondan isyan edeceğim de artık etmek istemiyorum sürekli şikayetçi bir niger görmenizi istemiyorum sıra bekle bekle bekle bekle bekle bekle gerçekten bu bankalardaki çilemiz nedir ya bir de ben şeye, Vezne'ye geldim. Vezne'den hanımefendi bu işlemleri ATM'den de yapabilirsiniz, mobilden de yapabilirsiniz demez mi? Şeyim ben sanki cahilim değil mi yani? Ben hiç bilmiyorum neyin nasıl olacağını. Yatıracağımız para, paranın belli bir miktarı var. ATM'den alacakları, günlük bir limit var. E bizim yatırmamız gereken ve bir işlemi devam ettirmemiz gereken Vezne'den. Ama bize hanımefendi akıl veriyor. Daha az çalışması gerekiyor. Çünkü Vezne'dekiler zaten klimanın altında rahat rahat çalışıyorlar. Bir de üzerine bize akıl veriyorlar. Gidin ATM'den yapın. Niye Vezne'leri meşgul ediyorsunuz gibilerinden. Neyse hadi dedim tamam. Cahilliğimize vermiş olalım. Ki ben gerçekten bilinçli gitmiştim. Biliyordum yani ne kadar ATM'den maksimum yatırabiliriz. Minimum ve onun dışında bir işlemi daha vezneden yapmam gerekiyordu falan filan. O da birazcık böyle, böyle heybetlendirdi, sinirlendirdi beni. Neyse sağlık olsun. Buna da şükür bin şükür de diyorum. Bekledik bir şekilde hallettik işlerimizi geldik. Yusuf'un merdiveni aldı. Gitti boyamaya başlayacak inşallah. Ben de e, şeye geçeceğim. Kayınpederim dedi bulgur pilavımız kalmadı kızım dedi. E, köftelerin yanına işte kebapların yanına pilav veriyoruz ya pilav yapacağım ondan sonra dünden e, mercimek çorbası koydum ve ben dışarıda lak laka daldım ne yaptım biliyor musunuz kızlar tencereye göstereyim size tencerenin dibi yandı mercimek bir bakalım bizim video bu arada ne alemlerde 29 tane bildirim var bugün yorumlarınıza da dönemedim okuyamadım kalp atamadım idare edin yazın birazcık gündemler gündemimiz yoğun geçiyor Güzel güzel ve gündem yoğun geçiyor. Şimdi bakalım kaçta kaç yüklenmiş? Yüzde 25. Ya o değil. Mobil verimi de bitirdim. Bu ay 15 GB ekstradan aldım. Kendi GB'larım vardı. 5 GB, 20 GB'ın hepsini şeye size bu ay video yüklerken hepsini kullandığım için şu anda hiç megabaytım yok. O yüzden mecbur Wi-Fi'den bağlanmak zorundayım. Size şu tenceremin durumunu göstereyim. Ne yapacağım? Mercimek çorbası tekrardan yapacağım. Tabii ki tencereyi kurtaracağım. Dün suya beklettim. Böyle oldu. Dibi yandı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bana kendime iş çıkardım. Şimdi bir önlüğümü takayım. Sizi sabitleyeyim mi bilmiyorum ki. Bugün bayağı da bir şey çektim. Çok da mutfak işinde bir şeylerle e, sizi oyalamak istemiyorum. Bulgur pilavını yapayım. Mercimeği yapayım. Ondan sonra şu yerlere bir vile de atıp çıkmak istiyorum. Ondan sonra müşteri bekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Mikrodalgayı da mahvetmişler. Baksanıza gene yağ içinde her yer. Orayı da güzelce bir yağ çözle sileriz. Bunlar bizim işimiz değil mi? Ne için varız? Önümüzü takalım. Hadi başlayalım. Kaynatamı gözlüğünü takmış. Hem yorumlara bakıyor hem videoma beğeni yapıyor baba. Ne yapıyorsun baba? <gülüyor> Bana güzel yorumlar atın kızlar. Okuyormuş. Çok mutlu oluyormuş. Kayınpederimin eline sağlık demişsiniz. Herkese böyle gelin demişsiniz. Aile bağlarınız güzel demişsiniz. Sağ olsun. Bak reklamlarım bile atlamadan izliyor. Tam destek. Kendi babam da her zaman izler. Kayın babam da izliyor. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Ben size yaptıklarımı da göstereyim. Öyle çıkacağım mutfaktan. Burası var ya yanıyor sıcaktan. Şurada biraz bir avuç çekirdek aldım da atıştıracağım şimdi. Su leş. Yerleri güzelce bir sildim. Değiştireceğim şimdi. Şahane bir mercimek çorbası yaptım ama çok fazla yapmadım. Bu sefer havuçlu yaptım. Soğanlı havuçlu. Çünkü kayınpederim havuç da katledi. Havucu e, rendeledim ama çok fazla şey yapmadım. E, öldürmedim içeriye tatlılık vermesin diye. Onları sonra çıkaracağım. Arama sıkarı böyle bir çıksın. O tamam. Ondan sonra bulgur pilavını da göstereceğim size. Hemen açayım da. Pilavım da şöyle şahane oldu. Tadına baktım. Bu sefer e, telşehriyeden yaptım. Telşehriye çok az kavurdum bu sefer. Çok yoğun kavurmadım. Çok 
çok nefis olmuş yemeklerim tamamdır. Akşama da görümcemlerle hep beraber burada yiyeceğiz gene her zaman gibi ve şey yapacağız. E, patlıcan kebabı yapacağız. Onlar sahilden gelsin hazırlıklarımızı yaparız. Mutfağı da temizledim. Her yer tertemiz. Bulaşık makinesini boşalttım. Tezgahımı falan yıkadım. Ondan sonra kayınpederin bezleri almış. E, mutfak bezleri. Onları değiştirdim. Eskileri attık. Burası tamamdır. Çekirdeğimi alayım gideyim bir soluklanayım. İçerisi çok sıcak oldu. İçeride yemek pişirirken aşırı e, şey oluyor içerisi. Buharlaşıyor. Buraya da bir tane temizlik bezi bıraktım. Bu bezi burada kullanıyoruz. Yağdanlıklarımı değiştirdim. Kayınpederim plastikte kullanmayalım. Camda daha sağlıklı olur dedi. O yüzden şu iki sosluğa yağdanlık koydum. Baba yağdanlıkları beğendin mi? Çok güzel. Rica ederim babacığım. Sağ ol canım benim. Bunu da böyle salataların üzerine falan değerlendirdiğimiz için böyle ağzı kapaklı buraya koydum. Ben şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım kızlar. Bir çay alayım kendime. Oh evet dışarı en azından içeriye göre çok çok daha serin. Bir gideyim bakayım videom yok yüklenmiş mi ne durumda. Zannetmiyorum hepsini yükleneceğim de. Burada da müzik var. Hemen kapatayım çenem düşmeden. Akşamı ettim. Of ne güzel esiyor Allah'ım. Şimdi terastan size göstereyim. Giderken kahvaltıdan sonra kahvaltıdan kalan bulaşıkları falan da dizmiştim. Makinaya, makinamı çalıştırmıştım. Şimdi bunları yerleştireceğim. Bunlar temiz. Saat kaç bu arada? Saat 8.30. Yusuf gideri kaç saat oldu? Yusuf'un işi bitti. Ee, o restoranta gitti. Ben eve geldim. Dedim ikimizin de burada olmasının bir anlamı yok. Esiyordu ne güzel. Ne oldu? Dallar durdu şimdi. Bak bak bak. Oh mis mis mis. Aras'ın plaj havlusunu astım. Onlar geleli bayağı oldu. Onlar şimdi restoranttalar. Aras da gitti şey. E, halası gille. Ben dedim eve gideyim birazcık dinleneyim. Çünkü... E, Sakindi yani benim durmamı gerektirecek bir şey yoktu. Eve geldim azıcık uzandım. Şimdi ne yapacağım? Şu ojelerimi falan bir tazeleyeyim. Saçımı başımı bir tarayayım. Ondan sonra onlar yemeği pişiriyorlarmış. Ya ben giderim yemeğe ya da Yusuf gelirken getirir. Çok da aç değilim açıkçası. Şurayı da açayım ya. Açmışken burayı da açalım. Güzelce bir essin her yer. Of of of ne güzel esiyor. Es es es es es. Gündüzün sıcağı akşama birazcık şöyle bir fırdetsin. <gülüyor> ne yapayım Netflix'ten bir şey açayım. Şu makinamı boşaltayım. Ondan sonra şu tırnaklarımı tırnaklarımı boyayayım. Yusuf e, salonu bitirmiş. Salonu mutfağı bitirmiş boyasını. İki oda kalmış. Yarına da e, restoran sakin olduğu için gitmem herhalde restoranı. Yoğunluk olursa kayınpederim arar. Öyle giderim. Ya da Yusuf gider. Ben Yusuf'a yarın yardım edeceğim. E, yani Yusuf'un burada kişi daha acil aslında. Öyle olunca öyle karar aldık. Bakalım tabii yarın ola hayrola. Yusuf'cuma yarın yardım edeceğim. Şurada birazcık uzandım. Birazcık meditasyon şeyleri dinledim. Çok geç olmadı. Gerçi bir saattir evdeyim. Şunlar Yusuf'un kirlileri boyada kullandı. O da duşunu aldı gitti. Tatlışlarım, bebişlerim. Sakal tıraşı olmuş. Lavaboyu gene böyle bırakmış. Ah ah ah. Şuraları bir hemen hızlıca bir sileyim. Sizi bir şarja takayım. Telefonumu şunları boşaltayım. Akşamı da ettik vallahi billahi. Günümüzde böyle görümcemlerin kahvaltıya gelmesiyle akşama da güzel bir patlıcan yemeğiyle patlıcan kebabı yemeğiyle günümüzde bitirdik. Belki de gitmem ya. Dinleneyim en iyisi bugün evde. Bence de. Evet. Durumlar böyle. Şunlar kahvaltılıklarda ekstradan çıkardım. Bunları geri kaldıracağım vitrinime. Şeyde duruyor bunlar. TV ünitemde. Vitrin değil aslında o TV ünitesi de işte oraya kullanıyorum ben şeyleri siz söyleyin adını ee, böyle fazladan gelen bulaşıklar çalışıkları burası doluyor doluyor doluyor ondan sonra buradan kaldırıp boşaltıyorum şu kısmı kepçeymiş bıçakmış tavaymış bilmem tava nereden çıktı işte <gülüyor> anladınız siz şunlar aras kuzu şu benim kahve şeyim onlar sabah makineden çıkmıştı şu çok rahat oluyor şu da aras kuzunun içecekleri falan koyuyoruz ağız kapaklı Neyse bu fazla çok uzatmayayım. Sonra bir yerde kapanışta görüşürüz artık sizinle canlarım benim. <gülüyor> Bunu yaptığıma inanamıyorum ama. <gülüyor> Ay, saat ona çeyrek var. Bizimkiler daha yeni geldiler çocuklar burada. Melek koca bir tabak patlıcan kebabı getirdi. Melek yapmış elleriyle ve ben o kadar açtım ki yemin ederim. Resmen gömdüm yani. Üzerime suları bile aktı. Şimdi kalkıp üstümü değiştireceğim. Ojelerimi sürdüm. Bir bardak çay yaptım kendime. Ay yemekten sonra güzel gidiyor. Estağfurullah affedersiniz.
Bir şey diyeceğim ben Kızlar. artık başka gireceğim. Bilsene. Bizimkiler de burada ben artık vedalaşayım şu vlog montajlayayım paylaşımı açayım ki Allah bir kaç güne yüklenir. Sizi çok seviyorum çok tatlı mesajlar yazıyorsunuz kanalıma yeni gelenler var hepinize hoş geldiniz tekrardan diyorum. Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin. Ee, Rabbim sizi bu dünyada öbür dünyada güldürsün. Ee, güzel bir duayla günümü kapattım o zaman. Bay bay.